इन वीडियो मोड्यूल लांग्वेज आिंग्विस्टिकसले बाकी वर क्वस्न आंसर अब डिस्कटो अब नवे वे पर क्वस्न ना डिस्क इन नयन क्वस्टन नोक Write a brief note on Sochu's contribution to linguistics. So, that's why we have four contributions. This is the syntactic and paradigmatic. Then, the synchronic and diachronic language and parola. This is the detail. So, that's why we have Ferdinand D. Sochu. That's the father of semiology. Then, Swiss linguist and semiotician. We will talk about the two words. Swiss linguist and semiotician. Then, the modern linguistics is a grand contribution. We will talk about this. The father of semiology is Swiss linguist and semiotician. Then, we will talk about the modern linguistics. We will talk about the grand contribution. Then, we will talk about the syntagmatic and paradigmatic. अब आधा आर्य ने नंदे के नमले मून कार्य गले पढ़ चिट करना सिग्निफाइड सिग्निफायर है साइन है आधे नमक के एंड आने सिग्निफायर है इन्होंने का सिग्निफायर इंदा ने अच्छा नमले उरी कार्य ते सूजी पिका में नीट काटो ना एंड दो री मटेरियल उम इंदा ना अदू सिग्निफायर है ना अदू पो नमलो एक कार्य नमलो कानिका में डी चलपे नमलो इमेज गानी कोले अदू सिग्निफायर है ना चलपे नमलो वर्ड्स साउंड लोड आयर कुम्बा रहा अदू सिग्निफायर है ना चलपे नमलो एक्सप्रेशन आऊँ गानी क्या अदू में इंदा ना सिग्निफायर है ना टा मन्स लायलो ओरु सम्बोधते इ नमले इन तो बारे इन्दर सिग्निफायर इन्दर बारे इन्दर इन्हीं एंड आने सिग्निफायर इन्दर बारे नाले नमक आवर इधर किट्टम बो पो आ वर्ड्स लोडे सिग्निफायर आई तो पारा याने लीफ इन्दर बारे याने अपो नमला माइंड लोट ओडी वर्णन दाना ओरे पच्चा ऐला ले अदा आना ओरे मेंटल कॉन्सेप्ट आने इन्दर बारे सिग्निफायर साइन है ये सिग्निफायर हम सिग्निफायर डूंग उड़ी कूड़ चरने नमक कितना और एक संबंध नहीं आ वर्ड हम आओ एक मेंटल कॉन्सेप्ट डूंग उड़ी कूड़ चरने टक कितना संबंध आना इन द वाले ना द साइन है ना वाले ना तो अभी ये एक साइन है आर्बिट्ररी आना आर्बिट्ररी ना वाले अलग आ साइन आ वर्ड हम आदिन डे आवर इमेज मेंटल कॉन्सेप्ट हम तमले याद एक बंदा हो मिलिया इन्हाना आर्बिट्ररी कोण उदेश करना तो आधे पहले लीनियर आना लीनियर ना वाले ना एक रेगा एक रेगा मात्रा माना इन्हान the concept is the signified and the expression is the signifier. नमला आवृत concept इन दाना मेंडेल वर ना आवृत concept आना signified आ expression इन दाना signifier आना. When we see a thing, a linguistic sign comes to our mind. नमलो एक संबंध का नंबर, एक बांशे डा डियालम नमला mind लोट बेरो. ले, this linguistic sign is both arbitrary and linear. अब ये एक कार्य इन दाना आर्बिट्ररी आना दाय द अत बंदा मिल जाए ना ना लीनियर आंचा जस्ट एक रेग मात्रा आना इन्ना ना इट इस आर्बिट्ररी बिकॉज़ देर इस नो रिलेशन बिटवीन इट इस सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड ओके अब अत्रे आना दिल्ली पर आया ना लादो इन्हीं नेक्स्ट पर आया ना लादो लैंग एंड पैरोल आना लैंग इन्दु Ier, anda beraya language. Jadi, kita mula use ini language jum pandai ada bercetil la rules segalum convention segala ke ana. Adalah, kita mula angin ini use ini. Kita mula pandai nak bercetil la rules um convention segala ke ana itu beraya ini adalah lang ini beraya ini. Ini parallel anda ana. Naa rules segalum convention ke kudi. Kita mula bahasa use ini ana lalu. Adalah ana parallel ini beraya ini. Tapi, kita mula cerita ini adalah ana parallel ana. Dan selain lalu Parole is the use of the language by an individual. Oru, nammala individual a language na pandaro rules um karmanchina ko kudtun daaki vechilla oru baashaye use cheya ennalla dana parole ko no desh kanna. Ta, apna language dana universal ana the pandanne ennalla dana. Universal itu lagi ada, ada itu pun, semua rajah itu, adi ni ada ya language itu different dia, maksudnya orang ini adi ni ada itu la rules um convention sakit dia, apa ada apa barai ni ada, adi ni ada ni universal ada, apo, nama la nama la use je ina individual use je ina, ini orang language ada parallel ina barai ni, ta, 
അപ്പം അതാണ് അതിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് സിങ്ക്രോണിക് ആൻഡ് ഡയക്രോണിക് ആണ് സിങ്ക്രോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ മൂവ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ചിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായാലോ സിങ്ക്രോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസൻറ്റ് ടൈമിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കാര്യങ്ങൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മൂവ്മെൻറ്റിൽ നടക്കുന്ന ആ ഒരു ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ചിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഡയക്രോണിക് എന്താണ് ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് അതിന് ഇവലൂഷൻ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഇവലൂഷന് ഒറിജിനൊക്കെ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിയിലോട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ഡയക്രോണിക് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സൊഷൂറിന് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം സൊഷൂറിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇത എന്താണ് സിഗ് സൈന് സിഗ്നിഫയർ സിഗ്നിഫയർ നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് ഇത പിന്നെ ലാംഗ് ആൻഡ് പരോൾ പഠിച്ചു അത് ഇത സിങ്ക്രോണിക്കും ഡയക്രോണിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് വൈതാട്ട അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഇതൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റും ഗൈഡും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എഴുതാട്ടോ കാര്യം മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ വേഗം വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ ഡു വി എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മെയ്ഡ് ബൈ ബ്ലൂം ഫീൽഡ് ടു ദ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് അപ്പോൾ ബ്ലൂം ഫീൽഡ് നമ്മുടെ മോഡൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിലെ വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് ആണ് ഗ്രേറ്റ് പയനർ ആണ് കേട്ടോ മോഡൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിലെ അതേപോലെ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിനെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹി ട്രൈഡ് ടു മേക്ക് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ആസ് എൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ സ്റ്റഡി ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഭാഷയെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു സയൻസ് ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ള കാര്യമാക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഐഡിയാസുകളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബുക്കായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ള ബുക്കിൽ അദ്ദേഹം അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഹി ഗ്യാവ് ഹിസ് ഐഡിയാസ് അബൌട്ട് ഇൻ ഇറ്റ് ഇൻ ഹിസ് ഫേമസ് ബുക്ക് ലാംഗ്വേജ് പിന്നെ പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇൻ ദ സിംബോളിക് പ്രോസസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ There are two different views. നമ്മളിപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് വ്യൂസുകൾ ഉണ്ടാവും അതെന്താണ് ഒന് ഈസ് മെൻ്റലിസ്റ്റ് മെൻ്റലിസ്റ്റ് വ്യൂ പിന്നെ മറ്റേത് എന്താണ് മെക്കാനിസ്റ്റ് വ്യൂ അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ രണ്ട് വ്യൂ വ്യൂസ് വ്യൂസുകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നാണ് മെൻ്റലിസ്റ്റ് വ്യൂസും മെക്കാനിസ്റ്റ് വ്യൂസും ഈ മെൻ്റലിസ്റ്റ് വ്യൂസിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രയർ ടു ദ അട്ടറൻസ് ഓഫ് എ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഫോം അതായത് നമ്മൾ ഒരു വാക്ക് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അയാളുടെ മനസ്സിലൊരു ആശയോ ഒരു ഇമേജോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചിന്തയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പം നമ്മളൊരു വാക്ക് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ആ കാര്യമാണ് മെൻ്റലിസ്റ്റ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മെക്കാനിസ്റ്റ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ലിസണർ കേൾക്കുകയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം കേൾക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലും അതേ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് വരിക നമ്മളിപ്പോൾ ആപ്പിൾ എന്ന എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറയണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആപ്പിളിന് ചിത്രം വരില്ല നമ്മൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അതെന്താണ് മെൻ്റലിസ്റ്റ് വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ലിസണർ അത് കേട്ടു ആപ്പിൾ എന്ന് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലും എന്താണ് വന്നത് ആപ്പിൾ എന്ന് തന്നെയാണ് വന്നത് അതാണ് മെക്കാനിസ്റ്റ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് വൺ ഈസ് ദ മെൻ്റലിസ്റ്റ് വ്യൂ ആൻഡ് ദ അതർ ഈസ് ദ മെക്കാനിസ്റ്റ് വ്യൂ മെൻ്റലിസ്റ്റ് തിങ്ക് ഈസ് ലൈക്ക് പ്രയർ ടു ദ അട്ടറൻസ് ഓഫ് എ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഫോം ദർ ഈസ് എ നോൺ ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ് ഇൻ ദ സ്പീക്കർ വിച്ച് ഈസ് എ കോൺസെപ്റ്റ് ഇമേജ് ഓർ ഫീലിംഗ് മനസ്സിലായല്ലോ അട്ടറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആ ഒരു ഇമേജോ ഫീലിങ്ങോ ആ ഒരു നോൺ ഫിസിക്കൽ അല്ല പ്രോസസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യം അതിനെയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ വെൻ ദ ഹിയറർ റിസീവ്സ് ദ സൗണ്ട് വേവ്സ് ഫ്രം ദ സ്പീക്കർ ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഈ
പിന്നെ പറയുന്നത് ബ്ലൂംഫീൽഡ് ഹാഡ് സച്ച് ഗ്രേറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ദാറ്റ് ദ ടു ഡിക്കേറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മിഡ് തേർട്ടീസ് ആൻഡ് മിഡ് അതായത് ഈ രണ്ട് സെഞ്ചുറീസിലും നമ്മുടെ ബ്ലൂംഫീൽഡ് ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസുകൾ നമ്മുടെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെർ കോൾഡ് ദ ബ്ലൂംഫീൽഡിയൻ ഇറ എന്നാണ് ആ ഒരു നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ടു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ബ്ലൂംഫീൽഡിയൻ ഇറ എന്നാണ് കേട്ടോ പറയുക മെനി ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് റോട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഗ്രാമേഴ്സ് ടൂറിംഗ് ദിസ് പീരിയഡ് പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലൂംഫീൽഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിക്ലൈൻ ഡിക്ലൈനേഷൻ വന്നു തുടങ്ങിയത് നമ്മുടെ നോം ചോംസ്കി നോം ചോംസ്കി ആരാണ് ഫാദർ ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ആണ് കേട്ടോ അദ്ദേഹം വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ബ്ലൂംഫീൽഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിക്ലൈനേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയാൽ മതി മെൻ്റലിസ്റ്റ് വ്യൂവും മെക്കാനിസ്റ്റ് വ്യൂവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ബുക്കിൽ അദ്ദേഹം സ്റ്റഡി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് സയൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്കിൽ അതിൻ്റെ ഐഡിയാസുകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ബ്ലൂം ഫീൽഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ എഴുതാം കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് സോഷ്യൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് സോഷ്യൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റി എന്നാണ് നമ്മുടെ ഭാഷയെയും അതുപോലെ സമൂഹത്തെയും കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോഷ്യൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അത് സംസാരിക്കേണ്ട ആ ആളുകളെ കുറിച്ചിട്ടും കൂടി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോഷ്യൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് കൊണ്ട് ഉപയോഗ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഓൺ ഡയലക്സ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഡയലക്സ് നോക്കാം ഡയലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഭാഷ സംസാരിക്കില്ല പക്ഷെ ഓരോരോ രാ ഓരോരോ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ പോയാലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അസൻറ്റും ഗ്രാമറൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് എല്ലാ രാജ്യത്തും മലപ്പുറം അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് സെയിം ലാംഗ്വേജ് ആണ് പക്ഷെ അസൻറ്റിലും ഗ്രാമറിലൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കാം ഡയലക്ട്സ് റെഫേഴ്സ് ടു എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ഓർ വിത്ത് എ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ചില സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ആവട്ടെ അവരങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുക ദസ് വി ക്യാൻ ഹാവ് എ റീജിയണൽ ഡയലക്റ്റ് റൂറൽ ഡയലക്റ്റ് അർബൺ ക്ലാസ് ഡയലക്റ്റ് ഒക്കുപേഷണൽ ഡയലക്റ്റ് റീജിയണൽ ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് അർബൺ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്ലാസ് ഡയലക്റ്റ് ഉണ്ട് ഒക്കുപേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡയലക്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈച്ച് ഡയലക്റ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഗ്രമാറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ലെക്സിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെ ഇതായിട്ടുള്ള ഗ്രമാറ്റിക്കലും ലെക്സിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സും ആൻഡ് സം ടൈം എ ഡിസ്റ്റിങ് അസൻറ്റ് അസൻറ്റും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും സം ടൈംസ് വൺ ഡയലക്ട് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ഇൻഫീരിയർ ടു അനദർ ചിലപ്പോൾ ഇൻഫീരിയർ ആയിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആ ഒരു ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് അങ്ങനെയാണ് കളിയാക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ചില സ്റ്റേറ്റ്സിലെ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിലത് ഇൻഫീരിയർ ആയിരിക്കും എന്നാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഡയലക്ട്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് ഡയലക്ട്സ് റെഫേഴ്സ് ടു എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ഓർ വിത്ത് എ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് ദസ് വി ക്യാൻ ഹാവ് റീജിയണൽ ഡയലക്റ്റ് ഉണ്ട് അർബൻ ഡയലക്റ്റ് ഉണ്ട് ക്ലാസ് ഡയലക്റ്റ് ഉണ്ട് ഒക്കുപേഷണൽ ഡയലക്റ്റ് ഉണ്ട് ഈച്ച് ഡയലക്റ്റിലും ഒന്നുകിൽ ഗ്രാമാറ്റിക്കലോ ലെക്സിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അസൻറ്റിലൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്തുള്ളത് ഡിഫറെൻ്റ് ഉള്ളത് കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് രജിസ്റ്റർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്പീച്ച് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സുകളായിരിക്കില്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ആ കറക്റ്റ് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുക അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സുകൾ ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു സ്പീച്ച് പറയുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യില്ല അതാണ് ഈ ഒരു രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ വായിച്ച് തരാപ്പോൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും ഇൻ സോഷ്യോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എ രജിസ്റ്റർ ഈസ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് യൂസഡ് ഫോർ
ഡയലക്ട്സ് ഓർ ലാംഗ്വേജസ് ആർ യൂസ് ഇട്ട് രണ്ട് ലാംഗ്വേജുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഡയലക്ട്സുകൾ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എവറി ഡേ ലാംഗ്വേജ് എ സെക്കൻഡ് ഹൈലി കോഡിഫൈഡ് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് യൂസഡ് ഇൻ സെർട്ടൺ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് വഹിച്ചിട്ട് വേറെ സ്ട്രിക്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് യൂസ് ചെയ്യും എവിടേക്കാണ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും സാഹിത്യത്തിലോ ഫോമൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലോ അതേപോലെ അതർ സ്പെസിഫിക് സെറ്റിങ്സ് അങ്ങനെയാണ് ബട്ട് ദിസ് ഹൈ വെറൈറ്റി ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് നോർമലി ഫോർ ഓർഡിനറി കോൺവെർസേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹൈ വെറൈറ്റി ആയില്ല ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ സാധാരണ ഓർഡിനറി കോൺവെർസേഷനിൽ ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് ഇൻ മോസ്റ്റ് കേസസ് ദ ഹൈ വെറൈറ്റി ഹാസ് നോ നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് ബട്ട് വേരിയസ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്ലുവൻസി ഓഫ് ദി ലോ സ്പീക്കേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ നേറ്റീവ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ലോ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ലോ വെറൈറ്റി ആണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഓർഡിനറി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അതാണ് ഡെഗ്ലോഷിൽ പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് പിജിൻ ആൻഡ് ക്രിയോള് പിജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഷയാണ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ആകെ അറിയാവുന്നത് എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷാണ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അറിയാവുന്നത് അവരുടെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്ത് ചെയ്ത് മലയാ നമ്മുടെ അവരുടേതായ വേർഡ്സിൽ നിന്നും കുറച്ച് വേർഡ്സുകളൊക്കെ അടർത്തു എന്നിട്ട് അവരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ കൂട്ടിയിട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ മലയാളം നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ അവരുടെ ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നും കുറച്ച് വേർഡ്സുകൾ കടമെടുത്തിട്ട് അവരുടെ ഭാഷ നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷയുമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതിൽ ഇവർ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചു എന്ത് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ അവർ പറയായിരുന്നു ഐ ഡൺ ഈറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അവർ പറയുക ഐ ഡൺ ഫിനിഷ് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ അവരുടെ വിചാരം ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ആ ഒരു ഭാഷയാണ് പിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി എന്താണ് ക്രിയോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഭാഷ പിജിൻ ഭാഷ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കും ഹിന്ദിക്കാർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷ കിട്ടി ആ ഒരു ഭാഷ മദർ ടങ്ക് ആയിട്ട് മാറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മാതൃഭാഷ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് ക്രിയോളാണ് കേട്ടോ മനസ്സിലായല്ലോ ഇതിപ്പോൾ ജമൈക്കയിലും സിറ ലിയോൺ അങ്ങനത്തെ ഹൈത്തി എന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഈ ഒരു സംഭവം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു തരാം കേട്ടോ പിജിൻ ഈസ് എ കോൺടാക്ട് ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് വിച്ച് ഡോ നോ ഈച്ച് അതേഴ്സ് ലാംഗ്വേജ് രണ്ട് പേർക്കും ആ ലാംഗ്വേജ് അറിയില്ല രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും ലാംഗ്വേജ് അറിയില്ല എ പിജിൻ കമ്പൈൻസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഓൺ ലാംഗ്വേജ് വിത്ത് ദ ഫീച്ചർ ഓഫ് അനദർ രണ്ടുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലോ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്ന് ആ ആ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പറയുന്നത് ക്രിയോൾ എന്താണ് ഇഫ് എ പിജിൻ ബിക്കംസ് എ മദർ ടങ്ക് ഓഫ് എ സ്പീച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി ദൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ ക്രിയോൾ കേട്ടോ അത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ജമേക്ക ഹൈത്തി സെറ ലിയോൺ അവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ക്രിയോൾ ഈസ് സ്ട്രക്ചറലി ആൻഡ് ലെക്സിക്കലി മോർ കോംപ്ലക്സ് ദാൻ എ പിജിൻ അപ്പോൾ പിജിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടായിരിക്കും എന്തായാലും അതൊരു മദർ ടങ്ക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും ഇത്തിരി സ്ട്രക്ചറിലും ലെക്സിക്കലൊക്കെ മോർ കോംപ്ലക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് അപ്പോൾ അതാണ് പിജിൻ ആൻഡ് ക്രിയോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്ലാങ് എന്താണെന്നാണ് സ്ലാങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവേ അത് നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിലൊക്കെ ലോ ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിൾസ് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡിസ്റ്റ്രിബ്യൂട്ടബിൾ ആയിരുന്നു അതായത് നീച്ചമായിട്ടുള്ള നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പൊതുവേദിയിൽ പറയാൻ പറ്റാത്ത മാനം കിടത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള വേർഡ്സുകളാണ് എന്താണ് സ്ലാങ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിൽ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആരായിരുന്നു ബിലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെവലിൽ ഉള്ള ആളുകള
എൻ്റെ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് എന്താണ് ആ ഒരു കാര്യം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണല്ലാതെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും വായിക്കാതെ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോകരുത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ആ കാര്യം മനസ്സിലായാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സൊക്കെ ഒരുപാട് കാലം മുമ്പ് കേട്ടതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടായില്ല ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ കണ്ടാൽ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം എന്താ മനസ്സിലായാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചാൽ അതിന് കൂടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ എക്സാമിന് നമുക്ക് നല്ല പോലെ എഴുതാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അടുത്ത മോഡിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്